అన్ని పిడిచ పైత్యం దా అవును కథ సార్ పైత్యం టి రాజేందర్ కూడా అవరికి ఉన్నమే త్రియా అవరు ముడిచిరికారు వీర రాజ వీర సూరాహ్మాన్ కూడా మేడ్ థౌజండ్ ట్యూన్స్ మహబూబా మహబూబాహు పాడు నా అన్నికే సోనే అంత పయ్యన్ అలా పాడరాని సంగతి పాడమాటారు ఒన్నూ పాడమాటారు అదుదాం పాటు లైవ్ సింగింగ్ మరి వేరే ఎదుమే కడాదు అంత మూమెంట్ ఇంకరుదు అది తని మూమెంట్ అదెల్లాం విజయ్ అజిత్ గా ఉండి ఉన్న వ్యూస్ బట్ దే ఆర్ నోవర్ క్లోజ్ టు దిస్ రహమాన్ సార్ ఇప్పుడు ఇసే కేట్ దా నా వందే మెడ్రాస్ కి వంద అవర మీట్ పన్ని గజల్ పాడారు మెహదీస్ నోడ గజల్ పాడన ఆది కట్టినదా ఇంకా వంద హిందుస్థాన్ ఏ కథ ఇంకా అన్నారు నా ఒన్నూ కథ లేదు సార్ ఇంకా పైత్యం పాడరు నాన్ ఇంకా ఇంకా చెన్నైకి వందానా ఐ విల్ ట్రైవ్ అప్పుడు దా చెన్నైకి పుట్టిం పుడికిమో వందటాన అది కూడా వాళ్ళు ఎవరు పెరిగాలి అయ్యారు నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో అప్పుడు పుదీ ముఖం తిరుడా తిరుడా కిడగిచ్చి మేలే కంటిన్యూస్ మణిరత్నం బాలచందర్ భారతిరాజా ఐ ఐ వాచ్ ఆల్ దట్ అది అవరు స్టూడియో కూడా ఒక అండి అదికి మున్నాడి విద్యాసాగర్కి పాడింటీ విద్యాసాగర్ శరత్ అప్పుడు భరద్వాజ్ భరద్వాజ్ కిట్ట రెండాయిరం పాటు నీంగా పాడిరుకీంగ సినిమా పాటుంగిறது మట్టం ఇల్ల మత డివోషన్ అదలా సేదనా ఇన్నం నరేవే ఇరుకు అదకప్రం మ్యూజిక్ డైరెక்ஷன్ కు ఇరంగిటింగ ఓర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కు ఇలయ రాజా మాదిరి ఓర్ ఓర్ ముళు కంట్రోల్ కంప్లీట్ స్కోర్ ఎడిది ఎల్లామే తెలియనం ఎల్లా ఇన్స్ట్రుమెంట్ తెలియనం ఎనకి ఇన్నూ తెలియదు బట్ యు బికమ్ ఎ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నా కేట పాడల్గల్ మ్యూజిక్ ఎల్లా టైప్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ నా నరేయ కేటర్గాన రాజా సార్ సలిల్ చౌదరి నా సలిల్ చౌదరి కి ట్రాక్ పాడ అది ఓర్ ఫ్రీ ఓర్ అచీవ్‌మెంట్ నా నినికరా ఓర్ ఆలాప్ నా పన్నిన అవర్కి అంద ఇదల ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఆర్గానిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ அவங்கலாம் வந்து அமேசிங் మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ రాజా సార్ நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாமே அவர் எழுதிடுவார் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல தான் அவருக்கு பாடும்போது ஒரு புது சிங்கரோட ஆர்வம் எப்பவுமே இருக்கும் நம்மள ஏதாவது பண்ணுவோம் இதெல்லாம் நான் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அடி வாங்குறேன் நான் அவர்ட்ட देयर இஸ் நோ ஸ்கோப் ஃபார் இம்ப்ரோவைசேஷன் தேர் அவரோட ஸ்கூல் அவரோட ஸ்டைல் இஸ் different it's like a western musician and the mari or music director kadayadu na t rajender periya hits ellam kuduthirukkar t rajender kuda avarku onnume theriyadha avar mudichirukkar isaiyinga pattadu it's an emotion la nama sadharana human emotions taandi or emotion you music nama paadumbodho and the music nama pannumbodho nama illa so indha mari or unarvu irukkira yaarum isai amaikalam appdi dhaan solreenga adhu dhaan solren na ella human beings um isai amaikalam and the isai la or taste isai la or உங்களுடைய முதல் பாட்டு ஒரு ஹிட் பாட்டு பட் ஸ்டில் நீங்க ஒரு மியூசிக் டைரக்டரா வந்து வராதது இந்த ஸ்கில் இல்லாத ஒரு பிரச்சனைனால இருக்கலாமா எவ்வளவு ஸ்கில் இருந்தால ஒரு விஷயம் இல்ல எவ்வளவு ஸ்கில் இல்லாட்டன ஒரு விஷயம் இல்ல சக்சஸ் வெற்றி பெற்ற மனிதர் எல்லாம் புத்திசாலி இல்லைன்னு சந்திரபாபு பாட்டுல வருது அப்போ அதுதான் முதல்ல சொன்னீங்க நம்ம கேட்ட பாட்டலோட பாதிப்புன்னு சொல்லிட்டு எம் எஸ் விஸ்வநாதன் முதற்கொண்டு இப்ப சமகாலத்துல மியூசிக் பண்ணக்கூடிய மியூசிக் டேரக்டர் கூட நீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு பாட்டு காப்பி அடிக்கிறது அப்படின்றது அது எந்த லெவலுக்கு வரைக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனா காப்பி ஆன்றது எந்த லெவல் வரைக்கும் போகலாம் எம் எஸ் விஏ சொல்றாரு ஒன்னுல இருந்து தான் இன்னொன்னு கர்நாடிக் மியூசிக் வந்து இவ்வளவு சிட்டப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க செவன்டி டூ மேல கருத்த ராகான்னு இருக்கு எத்தனையோ பாடல்கள் வந்திருக்கு கோடையில் ஒரு நாள் மழை வரலாம் இது இது ஒரு கர்நாடிக் ராகத்தை எடுத்து ஒரு ஹிந்துஸ்தானி ராகத்தை எடுத்தாச்சுன்னா அது காப்பின்னு சொல்ல முடியாது நம்பர் ஒன் காப்பினா வந்து அதே மாதிரி போடுறதுங்கிறது அது காப்பி இப்போ எம் எஸ் விஸ்வநாதன் சரி ஆடிபர்மன்லாம் சரி நிறைய பாடல்கள் வெஸ்டர்ன் பாட்டு ஈஜிப்சியன் பாட்டு இப்படி எல்லாம் பல பாட்டோட இன்பட் அவங்க வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸில் பண்ணிருக்காங்க அவங்க வந்து பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ ஆனால் அது அவர் அவரோடு அவரோட ஆகிட்டார் அது ஸோ அதை எடுத்து அவருக்கு அதை பிடிச்சிது இங்கே கொடுக்கணும்னு நினச்சார் கொடுத்துட்டார் அவ்வளோதான் இப்போது ராஜா சார் எந்த பூவிலும் வாசம் உண்டு 
அவருக்கு <laughs> <laughs> அது எங்கேயோ இருக்கு அது ஆடி வரும் எத்தனை எத்தனை பாட்டு மெபூபா 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 அது இன்னொரு பாட்டு அந்த பாட்டு ஒரிஜினல் கட்டினா எஜிபிஷன் பாட்டு எஜிபிஷன் சாங் அதுவும் வேற மாதிரி இருக்கும் இது வேற ஆடி வரும் பத்தி பேசிட்டே போல அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்கு காப்பேட்ட சொல்றது இதே வந்து திருவகி ராத்து திருவகி ராத்து ஹாபுக்கி அவரோட ஒரு பாட்டு வச்சே நமக்கு இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் சொல்லலாம் குச்சு தோலோக கே குச்சு தோல் லோக் கஹேங்கே பேசுகிற பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அதுலலாம் வந்து இது காப்பி இதெல்லாம் பேசக்கூடாது எம்எஸ்விய பற்றி சொன்னீங்க எம்எஸ்வி கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க எம்எஸ்வி இறந்து போனதுக்கப்புறம் அவர் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு டியூனை எடுத்து அவருக்காக நீங்கள் ஒரு பாட்டு பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாம் ஆமாம் எம்எஸ்வி மாதிரி ஒரு மியூசிஷனையும் பார்த்ததில்லை மனிதனையும் பார்த்ததில்லைண்ணா அவர் மியூசிக்குள்ளே போயாச்சுன்னா டியூனெல்லாம் அப்படி கொட்டும் அது மட்டும் இல்லை அவருக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜி மேனிப்புலேஷன் அவருக்கு அது ஒன்றுமே தெரியாது ஹி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி இன் டு த ரியல் மியூசிக் அந்த இந்த பாட்டை எடுத்துப்போம் நம்ம அந்த ட்யூன் எங்கே உந்தன் ஹார்மோனியம் வாசிக்கவா உயிர் கொண்டு வாவா அப்படி ஒரு பாட்டு அது அந்த ட்யூன் அவர் பண்ண இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அது எதுக்காக நீ நீங்கள் பாடுறதுக்கு பாடி கொடுத்த ஒரு ட்யூனா அது அந்த ட்யூன் எப்படி உங்கள் கையில் வந்துருச்சு என்னோட ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் அவரோட வீடு இருந்தது அதனால் அவர் அடிக்கடி போய் சந்திக்க ட்ரை பண்ணுவேன் அவரை ஒரு நாளைக்கு தொந்தரவு தாங்காமக்கி யார் நான் அவன் டெய்லி வந்துட்டுருக்கான்னு இது கூப்பிட்டார் ஸ்டூடியோ கூப்பிட்டார் ரெண்டு மணிக்கு வா சார் நான் ஒன்றரை மணிக்கு போனேன் ரெண்டு ரெண்டே கால் ஆச்சு அது பாட்டு முடிஞ்சு எல்லோரும் போகிறாங்க நான் வெளில உட்காந்துருக்கேன் கடைசியில் என்னை பார்த்துட்டு ஹா ஹார்மோனியம் செட் பண்ணு வாப்பா ஸ்ருதியண்ணா என்ன ஸ்ருதி கடை ஏதோ ஸ்ருதி சொன்னேன் நான் பாடணும் பூலு அங்கே மேதியாசன் தான் மேதியாசன் கேலோட்டே மேரி பேமா பூலே பூ இந்த சங்கதி பாடினோடனே ஆ பாடும் பாடும் ஆ நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோப்பா நான் கூப்பிட்றேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு கம்ப ஒரு கசல் கம்போஸிங் கூப்பிட்டார் எனக்கு சொரம் எழுத தெரியாது கே கேசர் பிளேயரோட போயிட்டேன் கேசர் பிளேயர் இருக்கேன் அப்போ தான் இந்த பாட்டு கம்போஸ் பண்ணார் டீ டு டீட்டா தூ டாவரே நானா நீ நானே தனநானா தரநானா ஹீ இஸ் அ கிரேட் மேன் எனக்கு மின்சார பூவியலுக்கு வந்து ஸ்டேட் அவார்டு ஸ்டேட் அவார்டு கிடைச்சிச்சு எம்எஸ்வி தான் ஜூரியில் இருந்தார் அந்த அவார்டு தான் எனக்கு லைஃப்லேயே ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா எம்எஸ்வி கொடுத்த அவார்டு அது எனக்கு எம்எஸ்வி வந்து என்னோடய பேர் சொன்ன அவார்டு அவர் இன்னொரு ஒருத்தி விஷயம் சொல்லியிருக்காராம் யாரோ சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இந்த பாட்டு வந்து வேற ஒருத்தர் பாடார் ஆனால் ரஜினி வந்து ஸ்ரீனிவாஸ் பாடினது தான் எனக்கு பிடிச்சின்னு சொல்லிட்டார் எம்எஸ்சியோட ஆன்சர் நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் அந்த பையன் நல்லா பாடுறான்னு அவனும் கேட்கல இன்னைக்கு ரஜினி சொல்கிறார் அவர் கொடுத்தார் சரி பரவாயில்ல என்ன வாட் அ ஸ்டேட்மெண்ட் அட் இஸ் ஃபார் மீ ரஜினி சார் இஸ் சம்திங் எல் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் ஆன்லி ஐ சாங் தட் சாங் படைப்பா படத்தில் உள்ள மின்சார பூவே ஒரு ட்ராக் தான் நீங்கள் பாடினீங்க ஆமாம் ட்ராக் பாடின பாட்டு அது அது பிற்பாடு வேற ஒரு பாடகர் பாடி ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு ஆனா அவர் ரெண்டு வருஷம் கேட்டுட்டு உங்க வருஷம் போதும் அப்படின்னு சொன்னாரு ரெமான் அப்கோர்ஸ் எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு பட் ஆனா என்ன பிடிக்குங்கிறதுக்கு வேண்டிய அவர் பாட்டெல்லாம் கொடுக்க மாட்டார் ஆனா ரஜினி சார் சொன்னனால அது நடந்தது 
எம்எஸ்விலேருந்து ரஜினி வழியாக நம்ம மறுபடியும் ரஹ்மானுக்கு வந்துவிட்டோம் ரஹ்மான் கூட பாடினது மட்டும் இல்லாமல் பல பாடல்களில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஆஸ் அ மியூசிக் அசிஸ்டண்ட் ஒரு அசிஸ்டண்ட் கம்போசர் ஒரு மியூசிக் சூப்பர்வைசர் ஐ வாஸ் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ரஹ்மான் ஸ்டுடியோன்னு சொல்லுவேன் மோர் தேன் எனி திங் எல்ஸ் நான் கற்றுட்டேன் இந்த மியூசிக் டைரக்ஷன் எங்கேருந்து வந்தது எனக்கு ரஹ்மான் பார்த்து தான் வந்தது அவர் பார்த்து அவர் அவரோட இன்னோவேட்டிவ்னஸ் இதே தான் எம்எஸ்வி பற்றி சொல்ல மாட்டது ஒரு ஒரு நிமிஷமும் மாற்றிட்டே இருப்பார் எல்லாம் புதுசு புதுசாக பண்ணுவார் அவர் பழச ஒன்று கூட அவருக்கு வேண்டாம் பரத்வாஜ் உங்களுக்கு ஹிட் பாடல்கள் கொடுத்துருக்காரு நான் மலேசியா சிங்கப்பூரில் இன்றைக்கும் வந்து என்னோடய நம்பர் ஒன் சாங் இஸ் ஹாப்பி பண்ணேன் மின்சார பூவை விட கண்டிப்பாக அந்த பாட்டு வந்து பதிவு செய்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பரத்வாஜ் சொன்னார் இது வந்து உங்களுக்கு லைஃப்லேயே மறக்க முடியாத பாட்டாக இருக்கும் பயங்கரமான பாட்டு வயிறு முசார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் நான் எத்தனையோ நல்ல பாட்டு அழகேசுக்கும் அதெல்லாம் பாடுங்க என்னென்னவோ பாடுங்க அவருக்கு இந்த பாட்டுக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் ஸ்ரீனிவாஸ் உங்களுக்கு நேஷ்னல் அவார்டு வரும்னு சொன்னார் நேஷ்னல் அவார்டுலாம் வரல பட் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியாத ஒரு டைமென்ஷன் அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த மியூசிக் டேஸ்ட்ங்கிறது டிஃபர்ஸ் இல்லையா நிறைய பேருக்கு வேறு மாதிரி பிடிக்கும் இப்படி சொன்னாலும் நம்ம இவ்வளோ தமிழை பற்றி பேசினாலும் எவ்வளோ மலையாளத்தை பற்றி பேசினாலும் எவ்வளோ கர்நாடக பற்றி பேசினாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் கிஷோர் குமார் ஆடி பர்மன் மேதிகசன் தான் அவங்களுடைய அல்டிமேட் சார் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எப்படி மேதிகசன் வந்து கிரேட்டஸ்ட் சிங்கர்னு நீங்கள் எப்போ கண்டுக்கொண்டீங்க பாம்பேயில் வந்து அவர் பாடினார் அவர் ஆடியன்ஸ் வந்து லதா மங்கேஷ்கர் அவங்க ஆடியன்ஸில் இருந்தாங்க அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க பட்ட ஒரு விஷயம் வாசிச்சு அது மைண்டில் இருக்குது பாம்பேக்கு போனோடனே எப்போ ஒரு கேசட் கிடச்சிது அதில் ரஞ்சிஷி சஹின்னு அந்த கசல் ஒரு இருநூறு தரம் கேட்டிருப்பேன் அந்த பாட்டை அண்ணி பிடிச்ச பைத்தியம்தான் அவர் பாடுற மாதிரி அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் பாடலாம் எல்லாரும் ஆனால் அது இல்லை இந்த நோட்ஸ் எழுதி பாடுறது வந்து இட் இஸ் நாட் மியூசிக் இட்ஸ் அ ஸ்கில் என்றீங்க ஸ்கில் இட் இஸ் ஸ்கில் அது ஹெல்ப் பண்ணுவோம் கமர்ஷியல் மியூசிக்கில் யூ கேன் மேக் லாட் ஆஃப் மணி இல்லை இளையராஜாவோட பாட்டு ஃபுல்லாக நொட்டேஷன் ஸ்டார்ட் டு வந்து எழுதி ரொம்ப வேகமாக எழுதி கொடுத்துருவாருன்றது தான் என்னோட ஒப்பீனியனில் அவர் வந்து ஹி வாஸ் getting ideas too many ideas so he wants to just write and give it and listen to it avar ezhidi adu kekumbodhu avarku oru sandosham ah innikku idu pandrukom poi thoongalam adu avladha coming back to madhyasan back to madhyasan it's beyond those notes avar paadrathu baithne ko nade idu vandu naan paadren avara kettu ஒரு ஆயிரம் தூரம் கேட்டுருமே இதை இது அவர் பாடுறது கேட்கணும் அதுதான் பாட்டு தே கிஷோர் குமார் இதெல்லாம் பாட மாட்டார் அவர் சங்கதி பாட மாட்டார் ஒன்றும் பாட மாட்டார் சூரஜ் கீ கிரம்சே ஆஷா கசவே ராஜாகே சந்தா கி கிரம்சே தூக்க கன்கோர் அந்தேரா பாகே ஒன்றுமே கிடையாது இதில் ஆனால் அவர் பாடும்போது ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அது என்னதுன்னு அது தெரியல நீங்கள் மேதியாசனுக்கு ட்ரிபியூட்டாக டைம்லெஸ் கிளாசிக்ஸ்ன்னு ஒரு ஆல்பம் பண்ணிங்க ஏஆர் ரஹ்மான் தான் வெளியிட்டார் இந்தியாவின் பெரிய இசை நிறுவனம் சரிகம எச்எம்வி இதெல்லாம் இருந்தும் சரியான முறையில் ரிசீவ் பண்ணப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் இல்லைன்னு தான் சொல்லலாம் எனக்கு பிடிச்சது நான் செய்வேன் ரிசப்ஷன் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அந்த ஒரு மண்ணிலையோடு தான் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்களா அது நான் பண்டின என்னோட ஒரு சமர்ப்பணம் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் ஹிந்தியில் பாட போகும்போது அந்த பாட்டில் கிஷோர் குமாரோட பாதிப்பு இருக்கும் கிஷோர் குமாரோட பாதிப்பு இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நானும் அப்படி தான் நான் பட் அந்த பெரிய இன்ஜினியர் சொன்னாருங்கிட்ட ஆப் தோடா எஸ்தாஸ் ஜெய்சா ஹே அப்கா ஆவாஸ்னார் எனக்கு எப்போதுமே எஸ்தாஸ் என் வாய்ஸ் என்னோடய வாய்ஸும் வந்து ஒன்று சம்மந்தமே இல்லை சம்மந்தமே இல்லைன்னு தான் எனக்கு ஆனால் அவருக்கு அப்படி தோணுது ஆனால் அவர் அப்படி தோணுது அப்போ என் எஸ்தாஸோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் எனக்கு இருக்குன்னு தான் எனக்கு நான் பா பார்க்குறேன் திரிச்சா தாயில் அமீர்கான் படத்தில் அந்த பாட்டு கைசி ஏறுத்து கிச்சுமே பிரபலமான பாட்டு ஆனால் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஹிந்தியில் உங்களுக்கு பெரிய வாய்ப்புகள் வரலை தென்னிந்திய பாடகர்களுக்கு ஹிந்தியில் எப்போவுமே ஒரு அப்பார்த்தி மாதிரி ஒன்று இருக்குது அப்படி இது இது சரின்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் ஜெயசுதாஸ் மாதிரி பாடுறேன்னு அவர் சொன்னார்ல அவருக்கு அப்படி தோணிருக்கு அதாவது நான் என்ன தான் வந்து ஹிந்தி பர்ஃபெக்டாக பாடுறேன்னு நான் நினச்சாலும் நார்மலாக உள்ளவங்களுக்கு வந்து இது வந்து புதுசாக இது சவுத் இந்தியனோன்னு தோணும் உதித் நாராயண் வந்து இங்கே பாடுறாரு வடநாட்டு பாடகர்கள் பாடுறாங்க அவங்க பாடுங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது இல்லையா சவுத்தில் இருந்து அங்கே போய் பாடும் பொழுது இது இது சவுத் மாதிரியே இருக்குன்னா இது நோர்த்து மாதிரியே இருக்கு இருக்கு அது அந்த பிரெஜுடிஸ் இருக்கும் நமக்கும் இருக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கூட வரவேற்போம் தமிழ் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் வந்து வந்தோர
அது வந்து அங்க கிடையாது மலையாளம் தான் கிடையாது மலையாளத்துல வந்து லாங்குவேஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அங்க தமிழன் பெருந்தன்மை அது தனி நான் சும்மா ப்ரைஸ் பண்றதுக்குன்னு சொல்ல அது அதுதான் உண்மை ஆனா வேறொரு விஷயம் இருக்கு நான் கேரளாவுக்கு போனானா தமிழ் பாடலாம் மலையாளம் பாடலாம் ஹிந்தி பாடலாம் என்ன வேணா பாடலாம் அவங்க ரசிப்பாங்க கசல் பாடலாம் தமிழ்நாடுல நான் தமிழ் மட்டும்தான் பாட முடியும் மற்றது அவங்க வந்து புரியாது புரியாத விஷயங்கள்லாம் அவங்க எழுந்து போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஒரு நேர்மையான ஆளுங்க அது ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் ஓல்டஸ்ட் கல்ச்சரில் நீங்கள் ரியாலிட்டி ஷோகளில் ஜட்ஜாக வர ஆரம்பிக்கிறீங்க நிறைய ரியாலிட்டி ஷோ யாரையும் புண்படுத்தாமல் எல்லாவரையும் ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சிறந்த ஜட்ஜின்ற ஒரு பேர் வாங்கின ஒருத்தர் இப்படி ஜட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா பாட்டு ஓகே ரியாலிட்டி ஷோஸ் வந்து நான் பார்க்குறது வந்து இட் இஸ் லைவ் சிங்கிங் போய் கிடையாது பெரிய பெரிய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் கான்சர்ட்ஸ் பண்ணுறது வந்து லிப்சிங் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லைனா சுதி சேராமல் பாடுறாங்க பாட்டு முதலே பதிவு பண்ணிட்டு பதிவு பண்ணிட்டு இது பண்ணுறாங்க ரியாலிட்டி ஷோஸ் வந்து ஒரு சாதாரணமாக எங்கேருந்தோ ஒருத்தவன் வந்து அவன் லைவாக பாடுறான் லைவ் சிங்கிங் மாதிரி வேற எதுவுமே கிடையாது அந்த மாமெண்ட்டுங்கிறது அது தனி மாமெண்ட் ஒருத்தர் வந்து பாடுறார் எல்லாரும் வாசிக்கிறாங்க நம்ம அது கேட்குறோங்கிறது அது ஒரு பெரிய ஒரு மாமெண்ட் அதுவும் நமக்கு பிடிச்ச பாட்டுனா இன்னும் அது எங்கேயோ போயிடுவோம் நம்ம இப்போ அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ண உட்காண்டாச்சுன்னா அங்கே சரியில்லை இங்கே சரியில்லை இவங்க சரியில்லை இது சரியில்லை ஆனாலும் இது ஒரு காம்படிஷன் தான் அதுவே அது காம்படிஷன் ஆனாலும் ஓடி மக்கள் பார்க்குறாங்க அது பார்க்கும்போது அவங்கள்ட்ட வந்து நீ பாட்டா பாட அந்த மாதிரி நான் ஒரு நாள் இல்லாட்டுமே சொல்ல மாட்டேன் யார் பாடினாலும் அதில் என்ன நல்லா இருக்குங்கிறது தான் நான் சொல்லுவேன் அது முதல்ல அப்புறம் இந்த மற்ற விஷயங்கள்லாம் பார்த்துக்கோ அதுவும் சொல்லுவேன் நான் சம்டைம்ஸ் அது போட மாட்டாங்க அது வேற விஷயம் ஸ்டேஜில் நின்று பாடும்போது தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம்னு நம்ம இங்கே உட்காந்து என்ன வேணால் சொல்லலாம் நீ அந்த சங்கதி ஸ்லிப் ஆச்சு அங்கே சுதி சேரலை அதுக்கு என்ன இப்போ அப்போ கூட நான் என்னுடைய ஒரிஜினல் கொஸ்டின் வெற்றி பெற்ற ஒருத்தரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து ஆகணும்ல அதுக்காக தானே நீங்கள் நடுவராக உட்காந்துருக்கீங்க என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள் சில டெக்னிக்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம் சரி எங்கே அவங்க மிஸ்லீட் ஆகிறாங்க ஓவராலாக தான் நான் சொல்லுவேன் இவன் பெட்டர் அவன் பெட்டர்னு சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் தப்பு தான் ரியாலிட்டி ஷோவில் என்ன பியூட்டிஃபுல்லாக நடக்கிறதுங்கிறது எங்கெங்கிருந்தோ வராங்க வாய்ப்புக்கு தேடி வராங்க அவங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கிறது ரியாலிட்டி ஷோவை பொறுத்தளவுக்கு இன்றைக்கி எம்எஸ்வி இளையராஜா ஏஆர் ரஹ்மான் இவங்க மூணு பேர் பாட்டு தான் மேக்சிமம் பாடுறாங்க அந்த பாட்டு தான் எஃபெக்டிவாக இருக்குது அந்த பாட்டு கேட்கும்போது ஒரு சுகமாகவும் இருக்குது நமக்கு இப்போது எல்லாமே நம்பர்ஸ் ஆகிடுச்சு டென் மில்லியன் வியூஸ் ஒன் பில்லியன் வியூஸ் இப்படி போகுது இந்த வியூஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மியூசிக் டேரக்டர்ஸோட பாட்டுக்கு தான் அதிகமாக பார்க்கப்படுது அதெல்லாம் விஜய் அஜித்துக்கு வேண்டி உள்ள வியூஸ் இல்லையா கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் பாட்டுக்கான வியூ இல்லை இது பாட்டுக்கான வியூ கண்டிப்பாக கிடையாது அந்த பாட்டெல்லாம் யூ கான் சிங் இட் எஃபெக்டிவ்லி இல்லையா அது சும்மா ஜாலியாக சும்மா பொழுதுபோக்கில் டான்ஸ் ஆடலாம் ஓகே அது தவிர என்ன இருக்குது இதில் இப்போ ரஹ்மானுக்கு அப்புறம் கிரேட் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் யாரும் வரல அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா வரல வரல திஸ் இஸ் த ட்ரூத் அனிருத் இஸ் குட் விமான் இஸ் குட் சந்தோஷ் நாராயணன் இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் மியூசிக்னா என்னது எல்லாம் தெரியும் அவங்களுக்கு பட் தே ஆர் நோவர் க்ளோஸ் டு திஸ் லெஜண்டரி மியூசிக் தான் ஒரு இருபது வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கிற ஒருத்தருக்கு இன்னும் எம்எஸ்வி இளையராஜா அல்லது ரஹ்மான் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் அவருக்கு மியூசிக் இருந்தானா கண்டிப்பாக அந்த அந்த பாட்டு பிடிக்கும் அந்த வயசில் எனக்கு பிடிச்சிது எஸ்டி பர்மன் பாட்டு பிடிச்சிது மேதியாசன் பிடிச்சிது இது ஒரு காலகட்டத்தோட மாற்றம் இல்லையா அதெல்லாம் ஓகே பட் ஐ எம் சேங் அந்த மாதிரி மியூசிக் இனிமே வராது ஸ்ரீனி உங்களுடைய ஸ்ட்ரகிள்ஸை பற்றி சொன்னீங்க உங்களுக்கு நேர்ந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்து அடுத்த வாய்ப்பு தேடி வர்றவர்களுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய பேரை ஊக்குவிச்சிருக்கீங்க நிறைய பாடகர்களை நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க ரியாலிட்டி ஷோகளில் யார் பாடினாலும் ஒரு சின்ன சிறப்பாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறதுக்கு இருந்தால் அதை சொல்லி நீங்கள் அவரை ஊக்குவிக்கிறீங்க எம்எஸ்வி அதை ஊக்க வச்சாரில்ல நான் ஒரு சாதாரண பாடகன் ஒரு ஹார்மோனியம் வாசிச்சார்ல அதுதானே என்னை இங்கே கொண்டு வச்சிருக்கு கொரோனா காலத்தில் மிஷிஷன்ஸ்க்கு யாருக்கும் வேலையே இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்த ஒரு கூட்டம் இப்படிப்பட்ட மிஷிஷன்ஸுக்காக ஒரு யூனியன் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணி கலெக்ஷன் எடுத்து இப்போவும் நாங்கள் பென்ஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம் அபவ் சிக்ஸ்டி சம் மியூசிஷியன்ஸ் ஒரு 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 பாடகனாக மட்டும் இல்லாமல் மியூசிக்கில் ரொம்ப ஆர்வம் உள்ள ஒருவராக மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்களை சக மனிதர்களை மதிக்கிற ஒரு ஆளாக சக கலைஞர்களை மதிக்கிற ஒரு ஆளாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க வெரி வெரி நைஸ் டாக்கிங் டூ தேங்க்யூ ஷாஜி